मी डॉक्टर अनघा कुलकर्णी आज तुम्हाला या ठिकाणी अर्सेनिक विषयी माहिती सांगणार आहे कारण आत्ता आपण बघतोय गेले तीन चार महिने आपण अर्सेनिक हा शब्द भरपूर ऐकतोय टी व्हीवरती ऐकतोय आपल्या यूट्यूबवरती सोशल मीडियावरती सगळ्यांच्या तोंडामध्ये हा शब्द आहे तर ह्या अर्सेनिकची व्यवस्थित माहिती आज आपण घेऊया अर्सेनिक काय आहे अर्सेनिक हा एक उपधातू आहे आणि आपल्या डोक्यामध्ये एक नक्की आपल्याला माहिती आहे अर्सेनिक हे आपल्याला कशासाठी माहिती आहे तर नेपोलियन बोनापार्टला अर्सेनिकची विषबाधा झाली होती स्लो पॉयझनिंग झालं होतं त्याला पोटाचा कॅन्सर झाला होता आणि त्याचा मृत्यू झाला म्हणजे हे आपल्या डोक्यात खूप लहानपणापासून आहे की अर्सेनिक हे विष आहे अगदी बरोबर आहे तर आज याबद्दल व्हिडिओ मोठा होणार आहे पण अगदी व्यवस्थित माहिती मी तुम्हाला देणार आहे की अर्सेनिक हे विष असूनही आपल्या शरीराला आवश्यक का आहे आपल्या शरीरामध्ये ते कशा पद्धतीने जातं आणि तिसरी एक गोष्ट की आपल्या शरीरामध्ये जेव्हा त्याचा जास्त आपल्या शरीरात होतो तेव्हा त्याचा काय परिणाम होतो म्हणजे हेल्थ बेनिफिट्स साईड इफेक्ट्स हे दोन्हीही मी कव्हर करणार आहे आणि आहारामध्ये कोणत्या आहारामध्ये अर्सेनिक असतं हेही मी तुम्हाला सांगणार आहे त्यामुळे तुम्ही कोणती घ्यायला पाहिजे काळजी आणि कुठल्या रोगावरती त्याचा उपयोग होतो व्हिडिओ भरपूर मोठा होणार आहे आणि तो तुम्ही आता या ठिकाणी मी तो स्टार्ट करते अर्सेनिक हा हे एक उपधातू आहे आणि त्यामुळे अर्थातच तुम्हाला हे जे आहे हे नॅचरल म्हणजे हवा अन्न आणि पाणी या तिन्ही तोनही आपल्या शरीरामध्ये जातो कारण की गॅसेसच्या स्वरूपामध्ये सुद्धा ते असतं म्हणजे फ्युम्स त्याच्यामध्ये सुद्धा ते असतं त्याचप्रमाणे पाण्यातूनही म्हणजे जे भूमिगत भूमीमध्ये जे पाणी असतं त्यामधूनही ते जातं आणि अन्नामधून सुद्धा आपल्या ते शरीरामध्ये नॉर्मली जात असतं त्यामध्ये सुद्धा ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिक असे दोन प्रकार असतात तर ऑर्गॅनिक पद्धतीचं जे अर्सेनिक आहे हे शरीरामध्ये जे जात असतं ते नॉर्मली लव शरीरामधून लवकर फ्लश आउट सुद्धा होतं परंतु जर का इनऑर्गॅनिक शरीरामध्ये जर का अर्सेनिक शरीरामध्ये गेलं तर ते जास्त दिवस शरीरामध्ये राहतं ते पण फ्लश आउट होतं परंतु जास्त दिवस शरीरामध्ये जात राहतं आणि लंग्ज ब्रेन मसल्स किडनीज लिव्हर हार्ट या सर्वावरती तो परिणाम करतो तर त्यामुळे आपल्याला ही ही माहिती आपल्याला असलीच पाहिजे सगळ्यांना आणि एक महत्त्वाचं की आता आजकाल जे सगळ्या औषधं मारली जातात म्हणजे फळांवरती भाज्यांवरती ही जी कीटकनाशकं मारली जातात याच्यामुळे ह्याच्यामध्ये सुद्धा अर्सेनिक असतं कारण की अर्सेनिक हे एक चांगलं कीटकनाशक आहे त्यामुळे ते त्याच्यावरती मारलेलं असतं त्यामुळे हिरव्या पालेभाज्या फळं यामध्ये अर्सेनिक असतं त्यामुळे जर का ते व्यवस्थित धुवून घेतल्या हिरव्या पालेभाज्या आणि फळं तर त्यावरचा बराचसा अर्सेनिक हे धुतलं जातं आणि एक फळांमध्ये तुम्हाला मी सांगेन की ॲपल जे आहे ॲपलवरती अर्सेनिक ॲपल ग्रेप्स म्हणजे द्राक्ष याच्यावरती जे औषधं मारलेली असतात त्यामध्ये अर्सेनिक असतं थोडा प्रमाणामध्ये त्यामुळे ही फळं जेव्हा तुम्ही खाल तेव्हा ती स्वच्छ धुवून खायची आहेत आणि ही फळं जेव्हा खाल ग्रेप्स तर काय आपण साल काढून खाऊ शकत नाही परंतु ॲपल जर का तुम्ही ज्यूस वगैरे करून घेणार असाल तर त्यावरचं साल काढून घ्या आणि कोणत्या भाज्यांमधनं तुम्हाला अर्सेनिक जाऊ शकतो तर जी जमिनीच्या खाली ज्या भाज्या उगवतात त्या सगळ्यामध्येच अर्सेनिक असतं असं काही नाही कारण की समजा हे अर्सेनिक येतं कुठून तर रॉक्स म्हणजे एकतर ज्वालामुखीच्या त्या ह्याच्यातून म्हणजे खालच्या उद्रेकातून म्हणजे भूगर् भूगर्भामध्ये असतं आणि ते ज्वालामुखीच्या उद्रेकामधून येतं आणि त्यानंतर हे अर्सेनिक पहाडामधून किंवा जमिनीमधून किंवा विहिरी ज्या पूर्वी असायच्या किंवा बोर वॉटर जे आहे बोरिंग मार बोरिंगचं पाणी या सगळ्यामधून आपल्याला आपल्या किंवा झऱ्याचं पाणी या सगळ्यामधून आपल्याला अर्सेनिकचा अंश थोडा ना थोडा का होईना आपल्या पोटामध्ये हा जातच असतो त्यामध्ये जर का समजा एखाद्या ठिकाणी अर्सेनिकचा अंश हा पोल्युशनमुळे म्हणजे समजा ह्या काही बऱ्याचशा इंडस्ट्री आहेत या इंडस्ट्रीमधून जे वेस्ट प्रॉडक्ट किंवा वेस्ट वॉटर बाहेर पडतं त्याच्यामध्ये सुद्धा काही वेळेला अर्सेनिकचा अंश असू शकतो आणि ते ज्या ठिकाणी असेल आणि त्या ठिकाणी कोणती शेती असेल तर त्या शेतीमध्ये 
त्या अन्नपदार्थामध्ये हे अर्सेनिक जास्त प्रमाणामध्ये असू शकतं बऱ्याच वेळेला गाजर रताळं पुन्हा मुळा यांच्यामध्ये आपल्याला हे अर्सेनिक सापडू शकतं जर का त्या भागामध्ये कारण जास्त अर्सेनिकयुक्त पाणी असेल त्या जमिनीमध्ये तर म्हणून हे बघा काही वेळेला की नाही आपण काही वेळेला गाजर भरपूर खातो काहीच होत नाही आणि एखाद्या वेळेला एखादं गाजर खातो आणि आपल्याला उलटी आमळमळ पोटात मोरडा येणं असं होऊ शकतं याला कारणीभूत आहे की काही गाजर असतात त्या ठिकाणच्या जमिनीमध्ये अर्सेनिकचं प्रमाण जास्त नाही आणि ज्या काही ठिकाणी ज्या ठिकाणी उगवतात त्या ठिकाणी कुठलं तरी इंडस्ट्रीयल पोल्युशन आहे आणि त्यामुळं ते तो प्रॉब्लेम आहे आणि त्यामुळं त्या गाजराच्या स्किनमध्ये हे जास्त आहे अर्सेनिकचं प्रमाण आणि ह्या भाज्यांच्या म्हणजे रत्ताळं बटाटा म्हणजे ह्या जमिनीच्या खाली येणाऱ्या ज्या भाज्या आहेत ह्याला रत्ताळं बटाटा गाजर मुळा यांच्या साली आहेत ह्या साली काढून जर का तुम्ही खाल्लात तर मग तुम्हाला ह्या अर्सेनिकचा त्रास कमी होईल परंतु मग त्या सालीमध्येच तर फार विटॅ जास्ती विटॅमिन असतं ना मग त्यामुळे भरपूर स्वच्छ धुवून भाज्या घ्यायच्या आणि मग त्या पण त्यानंतर त्या खायच्या आणि एका पदार्थामधनं आपल्या शरीरामध्ये पाणी पाणी हे फार महत्त्वाचं आहे की ज्याच्यामधनं आपल्या पोटामध्ये अर्सेनिक जाऊ शकतं तर झऱ्याचं पाणी किंवा ह्याचं डोंगरातनं वाहत येणारं पाणी धबधब्याचं पाणी जे आपण बऱ्याच वेळेला असं पितो ना ते प्यायचं नाही बरं का किंवा विहिरीतलं पाणी जे साठलेलं पाणी आणि खालनं झरे फुटलेले असतात ते पाणी अशा ठिकाणामधल्या बऱ्याच ठिकाणाच्यामध्ये अर्सेनिकचं प्रमाण जास्त असतं मग त्या ठिकाणी थोडंसं जरी तुम्ही ते पोटात अन आणि वारंवार जाणारं हे पाणी जे आहे शरीरामध्ये रोज थोडं थोडं तुम्ही पाणी पिता रोज थोडा थोडा तो अंश जातो आणि हे स्लो पॉयझनिंग तुमच्या शरीरामध्ये रोज होत राहतं समजा तुम्ही कधीतरी हे घेतलेलं आहे तर ते फ्लॅश आऊट होऊन जाईल काही दिवसांनी परंतु सातत्याने रोज ते जात राहिलं तर ते तुमच्या शरीरामध्ये साठून राहणार आहे आणि मग अर्थातच तुम्हाला त्या पद्धतीने किडनी लिव्हर ब्रेन याचे जे काही रोग असतील ते होतात म्हणजे ह्याचे रोग कुठले होतात तर बऱ्याच वेळेला डायबेटीस जो आहे किंवा अल्झायमर किंवा लक्षात न राहणं किंवा मज्जातंतूचे पार्किन्सन्स कंपवात या पद्धतीचे जे रोग आहे किंवा हार्टचा प्रॉब्लेम हाय ब्लड प्रेशर क लिव्हरचे काही प्रॉब्लेम्स हे जे आहेत किंवा कावीळ वगैरे ह्या याच्यामुळे कावीळ म्हणजे ती पिवळ्याने पिवळी होणारी ती कावीळ नव्हे लिव्हरचा प्रॉब्लेम म्हणून कावीळ म्हटलं मी तर लिव्हरचा काही प्रॉब्लेम असेल तर हा सातत्याने रोज तुमच्या पोटामध्ये जर का ते पाणी गेलं तर नक्कीच तुम्हाला त्या अर्सेनिकचा त्रास होऊ शकतो आणि एका त्यामुळे त्या ठिकाणी तुम्ही जे पाणी ते तपासून घेतलं पाहिजे तुम्ही जर समजा एखाद्या विहिरीतच पाणी पीत असाल आणि तुम्हाला जाणवत असेल की आपण या या ठिकाणी जाऊन आल्यावर आपलं पोट लगेच गच्च होतं काही वेळेला आपल्याला असं होतं एखाद्या वेळेला भरपूर पा आपण म्हणतो ना या गावचं पाणी चांगलं नाही या गावचं पाणी चांगलं आहे या गावचं पाणी जड आहे या गावचं पाणी हलकं आहे तर ते जड म्हणजे काय तर तुमच्या शर त्याच्यामध्ये असे अनेक एकच काही अर्सेनिक नव्हे तर असे अनेक त्याच्यामध्ये मेटल्स मिक्स असतात किंवा धातू मिक्स असतात आणि त्यामुळे ते पाणी जड होत असतं आणि त्याचा आपल्या शरीरावरती परिणाम होत असतो त्याचप्रमाणे तुम्हाला मी सांगेन की थोड्या प्रमाण आणखीन एक महत्त्वाचं की फिश म्हणजे जे काय खायला पाहिजे तर फिशमध्ये फारसं कधीही अर्सेनिक सापडून आलेलं नाही आहे खूप कमी प्रमाणामध्ये असतं त्यामुळे फिश मीठ म्हणजे मटण हे तुम्ही तसं सेफ खाऊ शकता की ज्यामध्ये खूप कमी आहे आणि अंडी यामध्ये खूप कमी प्रमाणामध्ये अर्सेनिक आहे अर्सेनिक हे थोड्या पण प्रमाणात सगळ्यामध्ये असतंच पण खूप कमी प्रमाणामध्ये आहे परंतु चिकनमध्ये अर्सेनिक जास्त प्रमाणामध्ये कारण की एक लक्षात घ्या की आता पोल्ट्रीवाले मला काहीतरी म्हणतील परंतु मी ही गुगलवरनं काढू काढलेली माहिती आहे कदाचित ही चुकीची असेल तर सॉरी माफ करा तर त्याच्यामध्ये असं लिहिलेलं आहे गुगलमध्ये की गुगलवरनं मी काढली त्याच्यामध्ये की का कोंबड्यांचं वजन वाढण्यासाठी म्हणून त्यांना अर्सेनी त्यांचं मसल्स एकदम ताकदवान व्हावेत आणि जड व्हावं याच्यासाठी आणि फ्लॅशी व्हावं आणि रेड व्हावं मीठ आणि त्याचप्रमाणे ते लवकर नासू नये त्यांना कोंबड्यांना कुठलाही रोग होऊ नये यासाठी त्यांना थोड्या प्रमाणामध्ये अर्सेनिक दिलं जातं आणि ते सुद्धा कसं की त्यांना जे अन्नधान्य दिलेलं असतं त्या त्याच्यामधून त्यांना ते दिलेलं असतं तर त्यामुळं जे चिकन खातात त्यांनी ते व्यवस्थितरित्या धुवून खाल्लं पाहिजे आणि समजा तुम्हाला जर का डोक्यात मळमळ पोटात दुखणं उलट्या असं काही झालं तर लगेच डॉक्टरांच्याकडे गेलं पाहिजे हे असं होऊ शकतं कारण की काही मेटल्स म्हणजे एकच आर्सेनिक असं नाही काही मेटल्स त्या शरीरामध्ये त्या कोंबडीच्या शरीरामध्ये असू शकतात 
आणि एक महत्वाची एक गोष्ट आहे की ज्याच्यामधून आपल्याला अर्सेनिक फार सहजप्रमाणे जाऊ शकतो ते म्हणजे तांदूळ भात घाबरला असाल ना तुम्ही कारण की बहुतेक सर्व जगामध्ये तांदूळ भरपूर प्रमाणामध्ये खाल्ला जातो फार कमी देश आहेत की ज्या ठिकाणी भात किंवा तांदूळ खाल्ला जात नाही तर या ठिकाणी मी सांगेन की तांदळाला काय होतं तांदूळ फार लगेच ॲप्सॉप करतो कारण की तांदूळ ज्या भात शेती ही भरपूर पावसाळा ज्या पाऊस ज्या ठिकाणी पडतो पाणी ज्या ठिकाणी साठतं त्या ठिकाणी भात शेती केलेली असते आणि कदाचित त्या भागामध्ये जर का अर्सेनिकचं प्रमाण जास्त असेल काही कुठल्या इतर कारणामुळं तर ते त्या भाताच्या भा भातामध्ये ॲप्सॉप होतं आणि तो जो तांदूळ आहे त्याच्यामध्ये त्या अर्सेनिकचं प्रमाण जास्त असू शकतं लहान मुलंसुद्धा रोज आपण रोज भात खातो लहान मुलंसुद्धा रोज भात खातात अगदी लहान मुलं तर भात भाताची पेज भातावरचं पाणी हे आपण त्यांना सारखंच देत असतो म्हाताऱ्या लोकांना सारखंच देत असतो म्हणजे ही सारख आणि तेच एक द्रव्य आपण देत असतो किंवा अगदी लहानपणी सुद्धा डबे असतात राईस सिरियल वगैरे आपण देता ना ते डब्याचा फूड त्याच्यामध्ये सुद्धा भातातलं अन्न असतं मग ते आपण त्यांना सारखं देतो रोज देतो आणि त्यांच्या आहारातला मोठा हा जो भाग असतो तो भातच असतो मग बघा बरं त्यांच्या पोटामध्ये किती जाऊ शकेल तर घाबरू नका अजिबात घाबरू नका भात जेव्हा तुम्ही उक उकडता त्यावेळेला भरपूर त्याच्यामध्ये ते आधी रिन्स करायचं म्हणजे धुवायचं तर तुम्ही म्हणाल जास्त धुतलं तर त्याच्यावरचे प्रोटीन्स जातात पण समजा एखादा तुम्ही तांदूळ आणलेला आहे आणि तो खाल्ल्यानंतर तुम्हाला पोटात दुखतं आहे किंवा जड झालं आहे पोट जड झालं आहे भूक लागत नाही आहे असं होत असेल तर तो तांदूळ भरपूर धुवायचा आणि मग कुकरला लावायचा बऱ्याच ठिकाणी तांदूळ धुतलं तांदूळ शिजताना त्यातलं पाणी काढून टाकतात त्यामुळे त्यातलं अर्सेनिक निघून जातं आणि एका महत्त्वाचं कुठल्याही या भाज्या वगैरे ज्या आहेत ह्या व्यवस्थित स्वच्छ धुवायच्या आणि चांगल्या शिजवायच्या म्हणजे त्यातलं अर्सेनिकचं प्रमाण कमी होऊन जातं आणि एक महत्त्वाचं की अग कांदा आणि लसूण यांच्यामध्ये सुद्धा थोड्या प्रमाणामध्ये अर्सेनिक आहे बरं का परंतु बघा काट्याने कसा काटा निघतो तर क कांदा आणि लसूण हे याच्यामध्ये जे सल्फर आहे हे सल्फर अर्सेनिक बरोबर संयुक्त होतं आणि अर्सेनिचा अर्सेनिकचा विषारी परिणाम कमी होतो त्यामुळे स्वयंपाकामध्ये कांदा लसूणचा वापर जर तुम्ही व्यवस्थित केलात तर हे जे आपल्या शरीरामध्ये अर्सेनिक जातं ते निकमुळं होत असतं त्यामुळे बॉडी डिटॉक्स करणे हे फार महत्त्वाचं आहे मी नेहमी तुम्हाला धनजिऱ्याचा काढा घ्या म्हणून सांगत असते ते याच्यासाठी की त्याच्यामुळे तुमच्या शरीरातले केमिकल्स किंवा टॉक्झिन्स ही निघून जातात अर्थात तो वेगळा व्हिडिओ आहे तो तुम्ही बघून घ्या तर या पद्धतीने अर्सेनिक आपल्या पोटामध्ये नेहमी जात असतं आणि एक लक्षात घ्या अर्सेनिकमुळे अर्सेनिक काही फारच वाईट आहे असं काही नाही आहे हे बघा बऱ्याच वेळेला अर्सेनिक हे जे एक एक प्रकारचा जो कॅन्सर आहे म्हणजे ॲक्च्युली हे कार्सिनोजेनिक आहे म्हणजे हे जर का तुमच्या फार पोटामध्ये गेलं तर तुम्हाला कॅन्सर व्हायची शक्यता असते परंतु हे थोड्या प्रमाणामध्ये योग्य प्रमाणामध्ये त्यातले विषारी धातू म्हणजे त्यातला विषारी भाग आर्सेनिकमधला काढून टाकला त्याच्यात त्याला आयुर्वेदामध्ये शोधन मारण म्हणतात मी तुम्हाला सोप्या शब्दात सांगते की आर्सेनिकमधले विषारी भाग शोधून मारून टाकतं ह्या क्रिये ह्या क्रियेमधून जे आर्सेनिक आपल्या पोटामध्ये जातं त्या पोते आपल्याला औषध म्हणून ठरू शकतं की जे एका कॅन्सरमध्ये ब्लड कॅन्सरमध्ये ते वापरतात त्याचप्रमाणे एका प्रकारच्या डायबिटीसमध्ये गाऊटमध्ये याचा उपयोग होऊ शकतो तर या पद्धतीने थोड्या प्रमाणामध्ये घेतलेलं जे औष हे विष आहे हे सुद्धा आपल्याला चांगल्या पद्धतीने औषध म्हणून काम करू शकतं परंतु आहारामधून जे जातं त्याबद्दल मी आज तुमच्याशी या विषयावर बोलत असते औषध म्हणून हे कसं वापरायचं हा आपला पुढचा व्हिडिओ असेल आणि त्यावेळेला मी ते सगळा विषय कव्हर करीन कारण की काही मेडिसिनल प्लांट्स आहेत ज्या आपल्या रोजच्या बघण्यामध्ये आहेत की वनस्पती औषधी वनस्पती ज्या आहेत ज्या आपल्या रोजच्या खाण्यापिण्यामध्ये सुद्धा आहेत त्याच्यामध्ये सुद्धा कसं अर्सेनिक असू शकतं आणि कुठल्या कुठल्यामध्ये अर्सेनिक आहे हे सुद्धा मी माझ्या पुढच्या याच्यामध्ये कव्हर करीन तर अजिबात घाबरू नका शेवटी हे बघा शेवटी प्रत्येकाला काही ना काहीतरी उतारा आहे आणि पॉय हे बघा कुठलीही गोष्ट ही विषारी जास्त प्रमाणामध्ये खाल्ली तर आहारसुद्धा हा जास्त प्रमाणात खाल्ला तर आपल्याला त्रासदायक ठरतोच आणि बऱ्याच वेळेला विषसुद्धा अगदी स्मॉल प्रमाणामध्ये अतिशय सेफ पद्धतीने घेतलं तर ते औषध म्हणून ठरू शकतं घाबरू नका काळजी घ्या धन्यवाद